Dear God, today we praise you. You are so good to us. Please give us knowledge and wisdom today. In Jesus' name we pray. Amen. Mga bata, alam niyo ba ang kantang Siki first? Sabayan niya ako umawit. Boy. May isang batang lalaki na ang pangalan ay Bruce. 
Si Bruce ay may bisikleta. Lagi niya gamit ito kapag may papuntahan siya. Lalo na kapag papasok siya sa kanilang eskwela. Kaya lang, ang bicycle niya ay luma na. Hindi na ito kasing bilis tulad ng dati. Nasabi niya sa kanyang sa sarili, Kailan kaya ako makakabili ng bagong bicycle? Kailangan ko pa makaipon ng 2,000 pesos para makabili ako ng bago. Isang araw, inutusan si Bruce ng kanyang mama na bumili sa grocery. Kaya siya ay umalis sakay ng kanyang bicycle. Habang siya ay nagbabicycle, may napansin siya na kulay itim sa kalsada. Siya ay huminto at pinulot niya ito. Pagtingin niya rito, siya ay nagulat at nanlaki ang kanyang mga mata. Alam niyo ba kung bakit siya nagulat? Siya ay nagulat dahil ang napulot niya ay isang wallet. Binuksan ni Bruce ang wallet na ito at kanyang nakita na may laman itong pera. Hulaan niyo kung magkano. 1,000 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000 Wow! Ang sabi ni Bruce, 2,000 pesos! Ano kaya sa palagay niyo ang ginawa ni Bruce? Nagpunta kaya siya sa bilihan ng bisikleta? Si Bruce ay nagpunta sa police station. Naisip kasi niya na hindi niya ito pera at may nagmamayari na iba sa pitaka. Ipinigay ni Bruce ang pitaka sa inspector. Tinignan na inspector ang laman ng wallet at may nakita siyang ID nito. Sabi ng pulis, pwedeng mahanap ang may-ari dahil dito sa ID. Malungkot na umalis si Bruce pa uwi sa kanila. Pero siya ay masaya pa rin sapagkat ginawa niya ang tama. Sinunod niya ang kanyang konsensya. Kinabukasan, tinawagan ng police station ang kanilang bahay at ininform sila na nahanap na ang may-ari ng pitaka. Laking pasasalamat na may-ari dahil nabalik sa kanya ang kanyang wallet. Lumipas ang isang linggo na may dumating na sulat sa kanilang bahay. Ang sobra ay nakapangalan kay Bruce. Binuksan ni Bruce ang sobre at kanyang binasa. Ang sulat ay isang invitation. Iniimpitahan siya na mag-dinner kasama ang members ng Rotary Club. Hindi makapaniwala si Bruce. Sabi niya, baka hindi sa akin itong sulat. Bakit ang batang katulad ko ay iniimbatahin sa isang dinner kasama ng mga matatanda? Sagot ng kanyang nanay, Palagay ko, kailangan mo talaga umatend. Sigurado, para sa iyo talaga ang paanyaya. Alam niyo ba kung bakit may natanggap na dinner invitation si Bruce? Ang hindi niya alam, Ikinuwento pala ng police officer sa isang businessman ang pagsauli ni Bruce sa wallet at ikinuwento rin ng businessman sa kapwa niya businessman ang kabutihang ginawa ni Bruce. Hanggang sa ito ay kumalat. Nagpasya sila na bigyan ng parangal si Bruce sa kanyang kabutihan. Binigyan nila si Bruce ng masayang dinner party. At siya ay binigyan ng hulaan niyo kung ano. Binigyan siya ng 2,000 pesos bilang reward at nalathala sa newspaper ang kanyang kwento na may pamagat na Most Honest Boy in Town. Ang ganda ng kwento ni Bruce, hindi ba? Kung kayo halimbawa si Bruce, ano ang gagawin niyo? Pakikialaman niyo ba ang pera 
O gagawin nyo rin ang ginawa ni Bruce. Sabi sa Proverbs 28 verse 6, It's better to be poor and live right than to be rich and dishonest. Sa Tagalog, mabuti na ang mahirap na namumuhay sa katwiran kaysa sa taong mayaman ngunit makasalanan. Let us pray. Dear God, thank you po sa lesson na tutunan namin sa story ni Bruce. Help us to be honest always in what we say and in what we do. Please forgive our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Hanggang sa muli! Paalam! Naku, mabuting bata talaga si Bruce kasi honest siya. Ibinalik niya yung hindi sa kanya. Kaya tinawag siyang the most honest boy. Ikaw ba? Honest boy o honest girl ka rin ba katulad niya? Tutulungan tayo ni Jesus maging honest. Kung gusto mong maging honest, itype sa comment box, Jesus, help me to be honest. Tama! Jesus, help me to be honest. O paano ba yan? Bukas ulit ha! Magkita kita tayo dito sa Storytime! Bye!